வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படின்னு சேனல் நம்ம வந்து எட்டாம் வகுப்பிலிருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பூஞ்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பூஞ்சைகள் அப்படிங்கிறது எந்த வகையை சேர்ந்ததுன்னா யூகேரியாட்டு வகையை சேர்ந்தது இதில் வந்து பச்சையம் அப்படிங்கிறது காணப்படுறது கிடையாது ஒளியற்ற சூழலில் தான் இது வந்து வளருது இது வந்து ஒரு செல் அல்லது பல செல்களால் ஆனது ஒரு செல் அப்படின்னா எடுத்துக்காடு சொன்னால் ஈஸ்டர் சொல்லலாம் பல செல்களால் ஆன பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டா தெனிசிலியத்தை சொல்லலாம் இது வந்து எல்லா வாழிடங்களுமே காணப்படுது வகைப்பாட்டில் இது வந்து பூஞ்சைகள் உலகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுருக்கு பூஞ்சைகளை பற்றி படிப்பு வந்து மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அனைத்து பூஞ்சைகளும் வந்து சின்னதாக இருக்குமானா கிடையாது எடுத்துக்காடு சொன்னால் காலான்னு சொல்லலாம் பூஞ்சைகளில் சுமாராக எழுபது ஆயிரம் இனங்கள் வந்து இருக்கு இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்னா ஒரு செல் ஒரு செல்லால் ஆன பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டு சொன்னால் ஈஸ்டர் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பல செல்கள் ஆன பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டா வந்து பெனிசிலியத்தை சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பூஞ்சைகளை பற்றிய படிப்பு வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டால் மைக்காலஜி அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ அடுத்து வந்து பூஞ்சைகளில் சுமாராக வந்து எத்தனை இனங்கள் இருக்குதுன்னு கேட்டால் எழுபதாயிரம் இனங்கள் வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து செல்லோட அமைப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு செல்லான பூஞ்சை எடுத்துக்காட்டு ஈஸ்ட் பார்த்தோம் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வளிமண்டலத்தில் தன்னிச்சையாக காணப்படுது அனைத்து வகையான சர்க்கரை ஊடகங்களிலும் வந்து இது வளருது இதோட செல்கள் வந்து முட்டை வடிவமுடையதாக இருக்கும் செல் சுவர் மற்றும் உட்கருவை பெற்றிருக்கு இதில் வந்து ஒரு செல்லான பூஞ்சையில் செல் சுவரும் இருக்கும் உட்கருவும் இருக்கும் ஸோ இதோட சைடோபிளாசத்தில் துகள்கள் வாக்குகோள்கள் செல் நுண்ணுறுப்புகள் கிளைக்கோஜன் எண்ணெய் துளிகள் இதெல்லாம் வந்து காணப்படுது ஸோ வாக்குவோல் செல் நுண்ணுறுப்பு கிளைக்கோஜன் எண்ணெய் துளி இது எல்லாமே காணப்படுது ஈஸ்டால் உற்பத்தி செய்யப்படுற சைமேஸ் அப்படிங்கிற நொதியோட உதவியால் நொதித்தல் வந்து நடக்குது அப்போ எந்த நொதியோட உதவியால் வந்து நொதித்தல் நடக்குதுன்னா சைமேஸ் அப்படிங்கிற நொதியோட உதவியால் நொதித்தல் நடக்குது இது வந்து காற்றில்லா நிலையில் வந்து சுவாசிக்குது மொத்த விடுதல் மூலமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது அப்போ ஒரு செல்லாலான பூஞ்சையில் எதன் மூலமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுதுன்னு கேட்டால் மொட்டை விடுதல் மூலமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது ஸோ எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சுவாசிக்குதுன்னு கேட்டால் காற்றில்லாத சூழ்நிலையில் சுவாசிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஈஸ்டோட அமைப்பு செல்சவும் இருக்குது வாக்குவல்கள் இருக்குது சைட்டோபிளாசம் இருக்குது உட்கருவை கொண்டு இருக்குது உணவு துகள்களோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பல செல்களான பூஞ்சை எடுத்துக்காட்டு சொன்னால் காளான சொல்லலாம் காளான்கள் வந்து மழை காலங்களில் ஈர நிலங்கள் நிழலாக இருக்க பகுதிகள் மரங்களோட வேர் பகுதிகளில் வளர்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும் மண்ணுக்கு மேல் வளர்கிற குடை போன்ற அமைப்பு தான் அதோட கனி உறுப்பு ஸோ குடையின் கீழ் காணப்படுற பிளவு போன்ற அமைப்புகளுக்கு பேர் வந்து செவுல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் இந்த செவுல்கள் வந்து ஸ்போர்களை வந்து கொண்டிருக்கு மண்ணோட மேல் அடுக்கில் இருக்க கனி உறுப்போட அடியில் மைசீலியம் அப்படின் சொல்லிட்டு அமைஞ்சிருக்கு கனி உறுப்புனா நமக்கு தெரியும் இந்த குடை போன்று இருக்குது கனி உறுப்பு அதோட அடியில் வந்து மைசீலியம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு மைசீலியத்தை ஒட்டி நூல் போன்ற அமைப்புடைய ஹைபாக்கள் இருக்குது ஸோ இந்த ஹைபாக்களோட சுவர்கள் வந்து கைட்டின் மற்றும் செல்லுலோசால ஆனது ஹைபாக்கள் வந்து காளான்களோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான சத்துகளை கடத்துறதில் உதவுது ஸோ இது வந்து எதன் மூலமாக வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யுதுன்னா துண்டாதல் மற்றும் ஸ்போர் உருவாதல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்யுது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எதை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா பல செல்களான பூஞ்சையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே வந்து ஒரு செல்லான பூஞ்சையில் வந்து மொட்டு விடுதல் மூலமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இதில் வந்து பல செல்லாலான பூஞ்சையில் வந்து எந்த முறையில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுதுன்னா துண்டாதல் மற்றும் ஸ்போர் உருவாதல் முறையில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது பூஞ்சைகள் வந்து மட்குண்டிகளாகவோ அல்லது ஒட்டுண்ணிகளாகவோ உயிருள்ள செல்களிலிருந்து ஊட்டத்தை பெறுது மட்குண்ணினா என்னென்னா இறந்த மற்றும் அழுகிய தாவரங்கள் விலங்குகளோட எஞ்சிய பாகங்களிலிருந்து உணவை பெறுறது வந்து மட்குண்ணி எடுத்துக்காட்டு வந்து ரைசோபஸ் பெனிசிலியம் அகாரிகஸ் ஸோ இல்லை ஒட்டுண்ணின்னு பார்த்தாக்கா ஓம்பு உயிரியோட உயிருள்ள செல்லிலிருந்து ஊட்டத்தை பெறுது எடுத்துக்காட்டு வந்து பக்சீனியா அல்புக்கோ முஸ்டிலோக்கோ இல்லை வந்து கூட்டு உயிரியாக இருக்கும் கூட்டு உயிரி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டு வந்து மைக்ரோரைசா அப்போ இதில் வந்து மட்குண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா ரைசோபஸ் பெனிசிலியம் அகாரிகஸ் ஒட்டுண்ணிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா பக்சினியா அல்புக்கோ உஸ்டிலோக்கோ கூட்டுரிக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்டோன்னா மைக்குரைசா 
ஸோ இதில் வந்து பூஞ்சைகளை பற்றி புக்கில் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து முடியுது ஸோ ஏற்கனவே வந்து பார்த்து எல்லாமே திரும்ப பார்க்கலாம் பூஞ்சிகள் அப்படிங்கிறது எந்த வகையை சார்ந்ததுன்னா ஈக்கிரியேட்ட வகையை சார்ந்தது ஒரு சிலரான பூஞ்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு ஈஸ்ட் பல சிலரான பூஞ்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு வென்சிலியம் ஸோ இதை பற்றி படிப்பு வந்து மைக்காலஜி பூஞ்சிகளில் சுமாராக எழுபதாயிரம் வேணா வந்து இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து ஸோ ஒரு சிலரான பூஞ்சை வந்து ஈஸ்ட் தன்னிச்சையாக காணப்படுது அனைத்து வகையான சர்க்கரை ஊடகங்களிலும் காணப்படுது ஸோ இதில் வந்து வாக்குவோல்கள் செல் நுணுறுப்புகள் கிளைக்கோஜன் எண்ணெய் துளை எல்லாமே இருக்குது சைமேஸ் அப்படின்னு நொதி மூலமாக நொதித்தல் நடைபெறுது காற்றினா நிலையில் சுவாசிக்குது மொட்டு விடுதல் மூலமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது ஸோ அடுத்து பழசிலான பூஞ்சை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் பழசிலான பூஞ்சையில் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஹைபாக்கள் இருக்குது ஹைபாக்களோட சுவர்கள் வந்து கைட்டின் மற்றும் செல்லுலோசலானது இது எந்த முறையில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுதுன்னா துண்டாதல் மற்றும் ஸ்போர் உருவாதல் முறையில் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது அப்புறம் வந்து மட்குனின்னு பார்த்தோக்கா எடுத்துக்காட்டு வந்து ரைசோபஸ் பென்சிலியம் அகாரிகஸ் அடுத்து வந்து ஓம்புயிரின்னு பார்த்தோக்கா ம மக்சினியா அல்புக்கு உசிலோக்கும் கூட்டினின்னு பார்த்தாக்கா மைக்ரோயோசா இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்காட்டு ஸோ இதோட வந்து பூஞ்சிகளை பற்றி புக்கில் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து முடியுது அடுத்த வீடியோவில் ஆள்கா பற்றி பார்க்